హలో అండి ఇవాళ మనం ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ క్లాస్ సెవెన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ చెప్పుకోబోతున్నాం రీప్రొడక్షన్ ప్లాన్స్ సో ముఖ్యంగా ఈ చాప్టర్లో రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూ మనకి పేరెంట్స్ నుంచి ఒక న్యూ ఇండివిజువల్స్ న్యూ ఇండివిజువల్స్ అనేటివి ప్రొడక్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా సో అలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వాటిని రీప్రొడక్షన్ అంటాం మనము సో ఇక్కడ మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అన్నారు సో మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్లాన్స్ యొక్క పార్ట్స్ నుంచి మనం న్యూ ఇండివిజువల్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సో అదొక మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీప్రొడక్షన్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ గురించి చెప్తున్నారు రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవర్ కావచ్చు అలాగే ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ కావచ్చు ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ కావచ్చు ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ కావచ్చు వాటి యొక్క పార్ట్స్ని మనము రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అంటాము సో దే ఆర్ సెవెరల్ వేస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్ అండి సో అదేంటంటే అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ మరియు సెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అనమాట సో ఈ అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక న్యూ ప్లాంట్ని మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి అది వితౌట్ ద సీడ్స్ ద్వారా అయితే అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటాము ఒకవేళ ఒక న్యూ ప్లాంట్ని మనం అప్టైన్ చేసి అది సీడ్స్ ద్వారా అయితే అది సెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అవుతుందండి అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లాంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ వితౌట్ ద సీడ్స్ అనమాట సెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే సీడ్స్ ద్వారా ఒక ప్లాంట్ అనేది అప్డేట్ అయితే అది సెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటున్నాండి సో వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్కి వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయండి ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్కి వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ రూట్స్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా వాటినే వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అంటాము సో ఈ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ద్వారా ఒక ప్లాంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి సో దాన్ని వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజు చెప్పుకోవచ్చు మనం రోజ్ ప్లాంట్కి ఉండే ఒక రోజు కానీ మళ్ళీ నాటితే మళ్ళీ అనేది మళ్ళీ ఆ రోజు చెట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది కదండి సో అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పొటాటో అనే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఈ పొటాటోలో ఐస్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ పొటాటోను పీస్ పీస్గా చేసి వేరే చోటు నాటితే ఇంకో పొటాటో ప్లాంట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా అనేది ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఈ స్వీట్ పొటాటో లాగే జింజర్ని కానీ లేకపోతే టర్మరిక్ గడ్ని మనం పీస్ పీస్గా చేసి వేరే ల్యాండ్లో నాటామంటే ఆ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ బ్రో బ్రియో ఫైలమ్ అంటే సో ఈ బ్రియో ఫైలమ్ అనే ప్లాంట్ని మనము వాటి యొక్క బర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి సో ఒక పూ అనేది ఇంకా వికసించక ముందే ఉంటుంది కదా బర్డ్ అనేది ఒక క్లోజ్ అనేటువంటి మాదిరిగా సో ఈ బర్డ్ అనేది మనం వేరే చోట నాటితే అక్కడ అనేది లీఫ్ అనేది ఆ ప్లాంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ నుంచి లీఫ్ అనేది ఆకులు అనేది రాలుతూ ఉంటాయి కదా సో ఆకులు అనేవి రాలి రాలుతూ రాలుతూ భూమి లోపల నాటికిపోయి వాటి మీద కొంచెం వర్షం నీరు ఏర్పడి ఒక కొత్త ప్లాంట్ అనేది అప్టైన్ అవుతుంది అంటే సో ఈ విధంగా కూడా కొత్త ప్లాంట్ అనేది వస్తుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ సో ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఆ పీసెస్ నాటినట్టు నాటు నాటినట్లే రూట్స్ కూడా కొన్ని ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ని మనం నాటితే సో అదే ప్లా కొత్త ప్లాంట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి ఈ పేరాగ్రాఫ్లో సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టీ క్యాక్టీ ప్లాంట్ అనమాట ఈ క్యాక్టీ ప్లాంట్ యొక్క పార్ట్స్ని వాటి యొక్క రూట్స్ కనుక మనం నాటామంటే ఒక మెయిన్ ప్లాంట్ అనేది వస్తుందని ఒక కొత్త ప్లాంట్ అనేది అప్డేట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అనేది చాలా లెస్ టైం తీసుకుంటుంది గ్రో అయ్యేదానికి అలాగే ఫ్రూట్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫ్లవర్స్ కానీ చాలా సేమ్ అవే ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉంటాయో ఒక ప్యారెంట్ ఒక ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో సో ఆ న్యూ ప్లాంట్స్ కూడా వాటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాపీస్ మాదిరిగా ఉంటాయని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో వాటి అవే ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనము ఇక్కడ బడ్డింగ్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అండి సో బడ్డింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము మై ఈస్ట్ అనేది చూస్తూనే ఉంటాం ఈస్ట్ అనేటిది మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇది ఎవ్రీ ఫ్యూ అవర్స్కి మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈస్ట్ అనేది సో ఇది సెల్ సెల్ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం అనమాట ఈ ఈస్ట్ అనేది కానీ ఇది మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది
మళ్ళా దాని ఆ బర్డ్ బర్డ్ ఆ ఈస్ట్ పైన ఇంకొక బర్డ్ రెండు బర్డ్లు మూడు బర్డ్లు అలా బర్డ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయండి సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో బర్డింగ్ అంటే అదే అనమాట ఈస్ట్ అనేది బర్డ్స్ అనేటి బర్డ్స్ని తయారు చేస్తూ అదే బర్డ్స్ అనేటివి గ్రో చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దాని మీద సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసారా ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ఇప్పుడు ఇక్కడ బర్డ్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి కదా ఈ ఈస్ట్ పైన ఒక స్మాల్ బల్బ్ లాగా సో వాటినే ఈ బర్డ్స్ అంటాము సో ఈ బర్డ్ అనేది గ్రో గ్రో అయిపోయి మళ్ళీ ఈస్ట్ నుంచి విడిపోతుందండి మళ్ళీ ఈస్ట్ నుంచి విడిపోయి మళ్ళీ ఒక న్యూ ఈస్ట్గా ఫామ్ అయిపోయి ఆ బర్డే సో మళ్ళీ ఆ ఈస్ట్ నుంచే బర్డ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి సో ఆ బర్డ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఈస్ట్ ఫామ్ అయిపోయి మళ్ళా ఈస్ట్ అనేది బర్డ్స్లో ఫామ్ అయ్యి అలా ఈ సర్కిల్నే ఈ సర్కిల్ ఈస్ట్ సర్కిల్ ఈస్ట్ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటాయి ఈ సర్కిల్ ద్వారానే సో ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి చాలా షార్ట్ టైంకే ఈస్ట్ సెల్స్ అనేటివి మోర్ నెంబర్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి ఈ షార్ట్ టైంలోనే సో ఇక్కడ ఫ్రెగ్మెంటేషన్ గురించి ఇచ్చారండి సో ఫ్రెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రెగ్మెంటేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్గే తీసుకుందామండి మన అందరూ తెలుసు ఆల్గే అనేది పాండ్స్లో లేక్స్లో పాచ్ ఉంటుంది సార్ అది ఆల్గే అనమాట సో ఆల్గే అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆల్గే అనేది వాటర్లో వాటర్లో ఉండే న్యూట్రియన్స్ అవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ పిల్ తింటూ అది పెరుగుతుంది అనమాట సో అది పెరిగి పెరిగిన తర్వాత ఇలా టూ లాక్ డివైడ్ అయిపోతుంది సో ఈ టూ లాక్ డివైడ్ అయిపోయి ఇది ఒక ఆల్గే ఇది ఒక ఆల్గే అనమాట సో ఇది మళ్ళీ అక్కడ ఉండే న్యూట్రియన్స్ తీసుకొని ఇది మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతుంది సో ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండే ఆల్గే మళ్ళీ ఆ న్యూట్రియన్స్ తీసుకొని మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతుంది ఇంకొక టూ ఆల్గేస్ లాగా సో ఇలా టూ ఆల్గేస్ అలా డివైడ్ అయిపోతూ డివైడ్ అయిపోతూ డివైడ్ ఇలా డివైడ్ అయిపోతూ అవి పెద్ద ఆల్గే లాగా ఫామ్ అయిపోతుంటాయి ఆ పాత్ర అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఇలా ఆల్గే అనేది గ్రో అవుతుంది ఇది ఎందుకు గ్రో అవుతుందంటే ఈ ఫ్రెగ్మెంటేషన్ ద్వారా అనమాట సో ఇదే ఫ్రెగ్మెంటేషన్ అంటే చెప్పాం కదా ఇలా డివైడ్ అయిపోయి గ్రో అవ్వడం అనేది ఫ్రెగ్మెంటేషన్ ఉంటాం సో ఇంకా స్పోర్ ఫార్మేషన్ సో ఇక్కడ స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఇచ్చారు స్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు స్పోర్ ఫార్మేషన్గా మనం ఫంగస్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మన అందరూ తెలిసి ఒక బ్రెడ్ని టూ త్రీ డేస్ అలాగే పెట్టేసామంటే అక్కడ బ్లాక్ బ్లాక్గా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటినే మనం ఫంగస్ అంటుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఫంగస్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుందండి మొత్తం ఇలా ఫంగస్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది సో సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫంగస్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎయిర్లో కూడా ఫంగస్ అనేది ఫ్లోట్ అయిపోతూ వెళ్తుంది ఒకవేళ ఎయిర్ అనేది చాలా లైట్గా ఉందనుకోండి సో అది ఇంకా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి ఫ్లో ఫ్లో స్టా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ని అది కవర్ చేస్తుంది ఫంగస్ అనేది సో ఇది అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే వితౌట్ ద సీడ్స్ ద ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ గ్రో అవుట్ కదండి సో అందుకని ఇది అసెక్చువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంకా దీంట్లో స్పోర్ట్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ చూసారా స్పోర్ట్స్ వీటిని స్పోర్ట్స్ అంటుంటాం ఈ స్పోర్ట్స్ అనేటివి హార్డ్ ప్రొటెక్టివ్ కోట్ని అది కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటుందండి సో అది హై టెంపరేచర్స్లో లేకపోతే లో హ్యూమిడిటీలో ఉంటుంది లో హ్యూమిడిటీ అంటే తక్కువ శాతం తేమ శాతం అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఎండాకాలంలో ఈ ఫంగస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇది చాలా లాంగ్ టైం వరకు సర్వైవ్ అలా అవ్వగలదు అనమాట సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ప్లాంట్స్ సచ్యాస్ మాస్ అండ్ ఫన్స్ ఆల్సో రీప్రొడ్యూస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ మోస్ అనే ప్లాంట్ మరియు ఫన్స్ అనే ప్లాంట్ అనేది చాలా ఎక్కువసేపు రీప్రొడ్యూస్ అవు ఈ స్పోర్ట్స్ ద్వారా ఎక్కువసేపు రీప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంట సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారండి సో ఇక్కడ ఇంకా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పారండి సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక టూ మేల్ గ్యామెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఫిమేల్ గ్యామెంట్స్ కానీ రెండు కలిపి ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాయంటే సో వాట్ దాన్నే మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా స్టెమెన్స్ గురించి ఇచ్చారండి ఫ్లవర్స్లో సో ఫ్లవర్స్లో స్టెమెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనమాట సో పిస్టిల్ అంటే ఏంటంటే ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ క్లీన్గా ఇచ్చారు సో ఇన్న స్టెమెన్స్ అంటాము దీన్ని స్టెమెన్ అంటాము దీన్ని పిస్టిల్ అంటాము సో స్టెమెన్ అంటే ఇది మేల్ అనమాట ఇది ఫిమేల్ అనమాట రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ సో ఈ మేల్ రీప్రో ఈ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్లో పైన ఉండేదాన్ని యాంతర్ అనమాట ఇక్కడ కింద ఉండేదాన్ని ఫిలమెంట్ అంటాము సో ఈ ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్
పార్ట్ మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ రెండు కలిపి ఉంటే బై సెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అన్ అంటాము సో దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్లో పిస్టిల్ కానీ స్టెమిన్ కానీ సో స్టెమిన్ అంటే మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ పిస్టిల్ అంటే ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ సో ఈ రెండులో ఏదో ఒక్కటి ఉన్నా కానీ దాన్ని యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటాం సో ఇప్పుడు స్టెమన్ పిస్టిల్ రెండు కలిపి ఉంటే దాన్ని బై సెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటామండి సో ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు బోత్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ మే బీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదండి సో అవి ఒకే ప్లాంట్లో అయినా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో అయినా ఉండొచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్స్ అంటున్నారు సో ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టెమన్ చూసామండి ఈ స్టెమన్ లోపల యాంతర్ నుంచి చూసారా ఈ యాంతర్లో ఈ యాంతర్లో నుంచే ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు ఓవీలు ఈ ఓవీల్స్ నుంచే మనకి ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి పిస్టిల్ అనేది ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఓవీల్స్ నుంచే ఫిమేల్ అదే ఫిమేల్ గ్యామెట్ కానీ ఎగ్ అనేది కానీ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా ఏం చెప్తుంటే ఇన్ సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ టు ఫామ్ ఏ జైగోట్ అంటున్నారండి ఒక జైగోట్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఈ ఫేమన్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మేల్ గ్యామెట్ ఫిమేల్ గ్యామెట్ రెండు కలిసిపోయి ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇంకా ఇక్కడ పాలినేషన్ గురించి చెప్పారు సో పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా ఒక ప్లాంట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ బోత్ ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇంకో ప్లాంట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఉండే ప్లాంట్లో బోత్ ఇక్కడ స్టిగ్మా ఉంది మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ సారీ ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ సారీ అండి ఎస్ స్టిగ్మా అనేది ఒక పార్ట్ అండి ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్లో పిస్టిల్లో ఒక స్టిగ్మా అనేది ఒక పార్ట్ సో ఇక్కడ చూసారు యాంతర్ ఇది మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ సో మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్లో ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట యాంతర్ అనేది చూసారు ఇక్కడ యాంతర్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ స్టిగ్మా ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక 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 ఇన్సెక్ట్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ యాంతర్లో ఉండే పాలింగ్ గ్రీన్స్ ఆ ఇన్సెక్ట్ పీల్చుకొని ఇక్కడ స్టిగ్మాలో ఉండే దాన్ని కూడా ఇది పీల్చుకుంటుంది కదా సో ఇలా ఇక్కడ పీల్చుకొని వెంటనే దీంట్లో ఉండేది కూడా పీల్చుకుని అనుకోండి సో ఇక్కడ అనేది ఒక ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట యాంతర్కి స్టిగ్మాకి మధ్య ఒక ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉండే ఇలా ఒక ఒక ప్లాంట్కి ఒక ప్లాంట్లో మాత్రమే జరుగుతుంది అనమాట ఇది సో ఇక్కడ పీల్చుకొని ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేది ఈ యాంతర్లో పీల్చుకొని సో వెంటనే ఇక్కడ ఉండే స్టిగ్మాలో కనుక అది పీల్చుకుని అనుకోండి సో ఇది క్రాస్ పాలినేషన్ అవుతుంది అనమాట ఒక్క ప్లాంట్లో మాత్రమే ఆ ఇన్సెక్ట్ అది యాంతర్ స్టిగ్మా అనేది జరిగింది అనుకోండి వెంటనే ఒక ఫ్యూజన్ అనేది జరిగింది అనుకోండి సో అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవుతుంది అలా కాకుండా టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో కనుక అది చేసింది అనుకోండి ఒక దాన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ క్లీన్గా ఇచ్చారు మీరు చూసుకోండి ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలిన్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్ పాలినేషన్ అంటే ఇప్పుడు యాంతర్లో ఉండే పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ఇంకొక స్టిగ్మాలో ఉండే పాలిన్ గ్రెయిన్స్కి అది ఫ్యూజన్ అనేది పాలిన్ గ్రెయిన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనుకోండి సో దాన్ని మనం పాలినేషన్ అంటాం అనమాట సో అది ఆ పాలినేషన్ అనేది ఒకే ప్లాంట్లో జరిగితే అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆ పాలినేషన్ అనేది టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో జరిగితే అది క్రాస్ పాలినేషన్ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు యాంతర్లో ఉండే పాలిన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనుకోండి పాలిన్ గ్రెయిన్స్ సో అది పాలినేషన్ అది ఒక ప్లాంట్లో జరిగితే సో ఒక ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్లో ఒక యాంతర్ మొలిస ఒక యాంత ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ ఉంటుంది మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫిమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్లో స్టిగ్మా ఉంటుంది మేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్లో యాంతర్ ఉంటుంది సో ఈ బోత్లో పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఒకే ప్లాంట్లో జరిగితే అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అలా కాకుండా ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్లాంట్లో జరిగితే దాన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ గురించి ఇచ్చారండి సో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మేల్ గ్యామెట్స్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి కదండి వాటి రెండింటి మధ్య ఒక ఫ్యూజన్ జరిగి ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ జైగోట్ని ఎంబ్రియోగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసారా ఇక్కడ పాలినేషన్ అనేది పాలిన్ గ్రేన్స్ అనేవి జర్మినేట్ అయ్యాయి సో పాలిన్ పాలిన్ గ్రేన్స్ అనేది జర్మినేట్ అయినప్పుడు పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది కొంచెం గ్రో అవుతుంది అనమాట సో ఇలా ఇక్కడ చూసారా కంప్లీట్ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది సో 
ఒక ఎంబ్రియో లాగా ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ ఎంబ్రియో లాగా డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఎంబ్రియో ఒక ఫో ఒక ఫ్రూట్ లాగా అదే ఒక ఒక ప్లాంట్స్ లాగా అనేది ఒక డెవలప్ ఒక డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు సమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లెషీ ఆర్ ఫ్లెషీ కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేది ఫ్లెషీగా ఉంటాయి మరియు జ్యూసీగా ఉంటాయి సచ్ ఆస్ మ్యాంగో యాపిల్ ఆరెంజ్ చెప్పాను కదండి ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఒక ఫ్రూట్ లాగా డెవలప్ అయిపోతుంది మ్యాంగో యాపిల్ ఆరెంజ్ లాగా సమ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ హార్డ్ లైక్ ఆల్మండ్స్ అండ్ వాట్నట్స్ ఆల్మండ్స్ లాగా వెరీ హార్డ్గా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేవి సో కొన్ని ఫ్రూట్స్ కొన్ని ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కొన్ని అనేవి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి అవేం పెద్ద ఏదేం లేదు సో ఇక్కడ సీట్ డిస్పోజల్ గురించి ఇచ్చాయండి సీట్ డిస్పోజల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంటింగ్ యొక్క ట్రీ అనుకోండి ఈ ట్రీ నుంచి కొన్ని ఫ్రూట్స్ అనేవి పడుతుంటాయి భూమి మీద సో అవి పడినప్పుడు గాలికి ఈ ఫ్రూట్ అనేది ఈ సీట్ అనేది వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది కదండి కొంచెం ట్రావెల్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ సీట్ అనేది ఇక్కడ పడ్డము ఇక్కడ అదే టైంకి రైన్ ఫాల్ కానీ వాటర్ అనేది అక్కడ పడ్డము దాని ద్వారా ఒక ట్రీ అనేది ఇక్కడ గ్రో అవుతుందండి సో ఇలా సీట్ డిస్పోజల్ అనేది ఎయిర్ ద్వారా ఒక చోట సీట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇంకా వాటర్లో కూడా ఇప్పుడు కోకోనట్ ట్రీస్ ఉంటాయి సో కోకోనట్ అనేది వాటర్లో పడినప్పుడు ఈ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ వాటర్ ద్వారా ఈ కోకోనట్ అనేది వేరే చోట ల్యాండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోయి ఇక్కడ కూడా ఈ కోకోనట్ అనేది ఒక ట్రీని గ్రో చేయగలదు అనమాట సో ఇలా వాటర్ ద్వారా సన్లైట్ ద్వారా మరియు మినరల్స్ ద్వారా మరియు ఇంకా గాలి ద్వారా ఈ సీడ్స్ అనేవి ఇంకొక కొన్ని ట్రీస్ని అవి డెవలప్ చేస్తాయండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు సన్లైట్ సన్ఫ్లవర్ ఉంది సో సన్ఫ్లవర్ అంటే ఏం చే సన్ఫ్లవర్ ఏం చేస్తుందంటే గాలి ద్వారా అది గ్రో చేయగలదు అనమాట ఆ సీడ్స్ అనేవి గాలి ద్వారా వేరే చోట పడ్డము వేరే చోట పడ్డం ద్వారా ఆ సన్ఫ్లవర్ ట్రీ అనేది వేరే ఇంకొక సన్ఫ్లవర్ ట్రీని గ్రో చేయిస్తుంది సో ఇంకా ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఇట్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ ద ప్లాంట్స్ టు ఇన్వేట్ న్యూ హ్యాబిటెట్స్ ఫర్ వైడర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సీడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే బై విండ్ వాటర్ అండ్ అనిమల్స్ చెప్పాను అండి ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాము చిలకలు కానీ ఇప్పుడు చిలకే కాకుండా ఉడత ఉడత అనే ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకోండి ఉడత అనేది సారీ అండి ఇక్కడ ఉడత అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ప్లాంట్లో ఉండే ఒక ఫ్రూట్ తినింది ఫ్రూట్ తిని అది ఆ ఫ్రూట్ అనేది వేరే చోట తీసుకొని పోయి అక్కడ ఆ ఫ్రూట్ పడేసింది సో ఆ ఫ్రూట్ అనేది అక్కడ పడడం పడి ఆ సాయిల్ మీద పడి అది అట్లే భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక ట్రీని గ్రో చేస్తుంది అనమాట సో అనిమల్స్ ద్వారా కూడా ఒక ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతున్నాయి సో దీనే సీడ్ డిస్పోజల్ అంటారండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అనిమల్స్ ద్వారా అలాగే ఇంకా మనుషుల ద్వారా కూడా కొన్ని ట్రీస్ అనేవి గ్రో అవుతాయి ఎందుకంటే మన చేతులతో మనం నాటుతాం కాబట్టి సో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే సమ్ సీడ్స్ ఆర్ డిస్పర్సడ్ బై అనిమల్స్ ఎస్పెషలీ స్పిన్నీ సీడ్స్ విత్ హూక్స్ విచ్ గెట్ అటాచ్ టు ది బాడీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండ్ గెట్ క్యారీ టు డిస్టిన్ ప్లేసెస్ చెప్పాను కదండి ఒక ఉడత అనేది ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాయి సీడ్స్ అనేవి సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ జాంతియం మరియు యురేనాకి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి ఇక్కడ ఇచ్చారు సరే జరేనా అనే ఒక ట్రీ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇంకా ఏం చెప్పారంటే సమ్ సీడ్స్ ఆర్ డిస్పర్సడ్ వెన్ ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ బర్స్ట్ విత్ సడన్ జర్క్స్ సడన్ జర్క్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రూ ఒక చెట్టులో నుంచి ఒక ఫ్రూట్ అనేది కింద పడింది ఇప్పుడు ఇది చెట్టు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫ్రూట్ అనేది కింద పడి అది పగిలిపోయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి అది పడుతుంది కదండి దాని పీసెస్ అనేవి సో అలా పీసెస్ పడినప్పుడు ఇక్కడ ఒక గ్రో అవుతుంది ప్లాంట్ ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడం ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడం ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడం సో సీడ్ ద్వారా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి అనమాట సో అవి ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ అండి వాటి పేరెంట్ ప్లాంట్కి ఒక ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ ద్వారానే అవి ఉంటాయి అనమాట సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాష్టర్ మరియు బల్సామ్కి బల్సామ్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాయండి సో అది ఎండ్ ఆఫ్ ఇంకా మనము ఇక్కడ ఉండే సమ్మరీస్ నుంచి చదువుకోవచ్చు అండి సో సమ్మరీస్ అవి ఇచ్చాడు పాలినేస్ అంటే ఏంటి మరియు ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఏంటి సో ఇంకా జైగోట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది జైగోట్ అనేది ఎంబ్రియో లాగా డెవలప్ అవుతుంది మరియు ఫర్టిలైజర్ ఎగ్గే జైగోటు మరియు ఇంకా సీడ్ డిస్పోజల్ గురించి ఇచ్చాడు వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుందండి ఫ్లవర్ అనేది రిపోర్టివ్ పార్ట్ ప్లాంట్కి అదే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎంసీసీ క్యూస్ మీరు అటెంప్ట్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ అండి